こんにちは写真家の大村由里子です今日はこちらのペンタックス K3 マーク3をですねあの使ってみてこう私の写真とともにですねどんなところが良かったかとかまあどういったところが好きだっていうお話をですねさせていただきたいと思いますで早速なんですけれども私は普段自分の作品という意味ではあのまあ、日常そういうのをよく撮影させていただいてます。でですね、その日常を撮るときにすごく大切にしていることっていうのが3つありまして、まあ、それが何かと言いますと、1つ目がまずピント、まあ、ピントの位置ですね。はい。で、2つ目が色、まあ、どういう色の写真にするかっていうもの。で、3つ目がレンズの描写、どういう写り方をするか、まあ、柔らかいとか硬いとかいろいろあるじゃないですか。まあ、その3つですね。はい、あのピンと色レンズの描写っていう3つを非常にあのその写真を撮るときに大切にしていますでですねそのまあ3つがですねこのペンタックス K3M3 で撮影をしたときに、まあ、どうだったかっていう話を主に今日はさせていただきたいなと思いますでまず1つ目のピントなんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、写真ってその私は自分の視点をこうまあ、切,り切り取るとかそ,、ね、その写し取ってそれを人に見せるっていうものだなって思っているので本当に写真の大切なところだと思うんですよねどこにその撮影した人の視点があるか、まあ、それがまあピントになるわけじゃないですかここを見ていたっていうことになると思うんですけどその大事なやっぱりものをですねその自分の意図しないところに行っちゃうとすごくそれがストレスになるというかわ違う嫌だなって思うんですよねなので私はまあ極力自分のそのまあピントを合わせるときには自分の思ったところにしっかり合わせたいのであのマニュアルフォーカスをすごくよく使います普段からまあ、オートフォーカスでも全然いいんですけどやっぱりマニュアルフォーカスの方が慣れてるっていうのもありますしやっぱ自分の思ったところにこうパッと一発で合わせられるのでいいんですよねでですねあの今回も、まあ、自分で作品を撮るということだったので、まあ、マニュアルフォーカスを使ってあの、まあ、撮りたいなと思ったのであのこのあとご紹介させていただく作品というのは全部マニュアルフォーカスで撮っておりますであのこのカメラまず最初にすごいいいなって思ったのはそのまあマニュアルフォーカスで撮りたい私なんですけれどもとにかくですねこの、まあ、光学ファインダー一眼レフなので光学ファインダーなんですけど、まあ、見やすいすごく見やすくてもう本当にピントの山が、ね、こうやってのぞいて撮るんですけどつかみやすいんですなので、あのー、全部マニュアルフォーカスで撮ったって言ったんですけど特にそのストレスなくこうパッと見てパッとあここだ合わせたいところに合わせられるっていう,もう気持ちよさがありました私はもうとにかくこのファインダーがすごくもう見やすくていいなと思いましたなんでまあ自分の,その撮りたいところこれを見ているっていうものがですねその本当によく表現できたなと思いますでまあその今光学ファインダーのお話したのでちょっとそれにあの付随していくつかあのお話したいんですけどあのやっぱり見やすいんでとにかく合わせるまでの時間が早いんですねパッともうほぼ一発で撮りたいところにピント合わせられるのでとにかく撮影のテンポが良かったですねなんかマニュアルフォーカスでこうピントちゃんと合わせようってなると、まあ、見えづらかったりちょっと合わせづらいってなるとこう時間がかかるじゃないですかで、まあ、動かないものを撮るんだったらいいんですけど例えば、まあ、今回写真でもあるんですけど鳥の写真だったりとかちょっとまあ動くようなものっていうのとか、ね、被写体の時なんかはやっぱりこうあっあっあってやってるうちにこうなんか動いちゃったり全然違う構図になっちゃったりということがありますので、まあ、そういうのが本当に今回は全くなかったですねだから撮りたいと思った時あっっていう時にこうパッとこのファインダーが見やすかったので合わせられて、まあ、自分のしかも思ったところにパッとあったのでもう本当にあの楽しかったですしテンポが良かったなって、はい、思います。であとあの、まあ、ファインダー、まあ、いいなと思ったのでちょっともう一つだけこの,あの K3 マーク3のです、ね、広角ファインダーはすごくよくてやっぱりこう覗きたいじゃないですかマニュアルフォーカスでねこう
こうパッと覗いてでやはり覗くとねこう集中できるっていうのがあるんですけどその撮影者がこう集中しやすいようにですね今ちょっとここだと見えづらいんですけどこう覗いた時に下の液晶がパッと消えるんですねで暗くなるんですよなのでそうよりこう集中しやすいような仕様になっていて私はこれすごくいいなと思いました。まああの<笑>もう気づかないレベルもう自然にそうなるんですけど本当にこうパッと撮影に入り込めるような,なんですか、ね、環境になっているっていうのがありますので、はいあのまあ、ちょっと話がいろいろあちこち行きましたけれどもこのまあ高額ファインダーすごく素晴らしく、まあ、私はピンと回せやすく非常にいいなと、はい、思いましたなのでこう覗きたい人っていうのをぜひぜひ覗いてほしいこのファインダーをって思います、はい、で、まあ、2つ目ですね今度はあのピントと 2, 2個目色っていうお話をあのさっきしました私はですねあの本当に写真を撮るにあたってそのどういう色合いにしたいかっていうのがとてもこう自分の頭の中にあるんですねやりたいことっていうのが。でこうなんですかね例えば目の前の景色を見た時に。そのままではなくてやっぱりいろんな印象ってあると思うんですよ人例えば海に行ったら、まあ、晴れててすごく爽やかだった、まあ、気持ちよかったらやっぱりこうなんですかねとてもこうなんですかね澄んだ感じあのキラキラした感じ爽やかな感じに撮りたいだったらじゃあちょっと青をブルーっていうよりかはなんか少しシアンにしてあの爽やかさを出して、まあ、ちょっと背景目にしてなんかし、ね、少しさあの薄い色にしてとかいろいろイメージがあるわけですねそれをものすごい大事にしてるんですねなんで現実を映したいっていうよりかはそういうふうに頭の中でこう自分のこうしたいっていうものにをそのカメラというものを通じてそれをここ,こ,こを写真として描き出したいっていうのがとってもあるんですで色が特にそれに顕著に私は現れててもうイ,イメージした色があるんですねこうしたいっていうのが。でただまあそれってなかなか難しくっていろいろ例えばホワイトバランスをいじるとかいろいろあるんですけれども、あのー、この K3 マーク3すごく色に関してとってもいいなって思ったのがあのカスタムイメージっていうのが。あるんですけどたくさんこう種類があっていろいろなそうです、ね、こうテイストが用意されていて、まあ、ちょっとポップな感じだったりとかビビットな感じだったりとか、まあ、あのナチュラルな感じだったりとかいろいろあの用意されていて、まあ、まずそれをこう当てはめてカスタムイメージ撮ってみると、まあ、例えばそうですねあのお花なんかを撮った時とかにあちょっと柔らかく自然にしたいと思った時はそうナチュラルなにする。で撮ると、まあ、少し色がねあのビビットっていうよりかはこういやいや浅めに出たりしてふわっと仕上がったりしたイメージ通りだなってなったりするわけですで私は今回そのカスタムイメージを本当によく使って、まあ、自分のあイメージ通りだなっていう絵をあのたくさん撮らせてもらいましたすごくそれがもう気持ちが良かったですイメージ通りの色になるのでとってもよくてさらにこのカスタムイメージがすごくいいなっていうのがまあそうですねこの用意していただいているカスタムイメージそのまま適用するともうちょっといいんだけどもうちょっとこう色鮮やかにしたいとかあると思うんですよねそれもですねさらにこうカスタムイメージの中をこう細かく自分でさらに設定ができるんですねサイドをちょっともうちょっと上げたいとかそういった細かいところもさらにいじれるので、まあ、その用意してあるのだけではなくって自分でさらにここをもうちょっとどうにかしたいっていう時にもそういうところも全部こう自分で調整ができるようになっているのでもう本当に本当に自分の理想に近いあの色を作り,出せ作り出すことができると思いますしできました、自分は。なので今回その自分の作品に関しては特に色は本当に気に入ってます。自分のもうイメージ通りでもあの JPEG そのままあの載せてますので、まあ、本当にそのままの色で自分の思った通りの色になってます。はい、なのでぜひこのカスタムイメージもなんかこう合わせて使ってほしいなと、はい、思います。はい、で3つ目あの描写っていうお話があったんですけど、まあ、レンズの描写ですね、まあ、やっぱりあのどういうふうに映るかっていうのはレンズがとても大切だと思うんですけど私は今回、ね、あの今つけてる。タックス f a 4 3ミリリミテッドこれをつけて撮っていたんですけれどもやっぱりちょっとその何ですかね趣味思考を変えたいっていう思うこともありましてこちらにある今まあ2本ここに用意してますけどこれはあのいわゆるオールドレンズと呼ばれるもので、まあ、SMC ペンタックス M50 ミリだとこれはえっと
なんで35ミリですね、まあ、こういわゆるオードレンズそのフィルムのカメラの時代に作られたレンズっていうのがありましてこれをですねあのちょっとこう描写をね変えてみたいっていうのでそのままつけたりしました、まあ、いわゆるオードレンズというものをこうつけたでこのいいところはですねあのこれ K マウントのレンズなんですけれども、まあ、マウントこれも K マウントなのでそのまま特にアダプターなんかをつけなくてそのままカチャッと<笑>つけられるっていうのがあの本当に便利ですねそうこんな感じではいはいねはいこのまま<笑>つけられるなんですごくそうあのねなんかシームレスにいけるっていうのが良かったでオードレンズを、ね、あの使いたいという方今結構多いと思うんですけれどもあのすごく K マウントはそのままつけられるのでとてもおすすめです、はい、私もそれで撮ってみましたであの実際ですねこれあのそういう私みたいな使い方をするこういった少し前の、ね、レンズをつけて使いたいという方にもあの優しい仕様になっていてですねあのまずそうだな優しい仕様の一つ目としては。これあのカメラに、まあ、事前に例えばこれだ今ついてるのと 50mm ですけれども焦点距離を入力できるんですね今使っているレンズはこれですっていうねで焦点距離を入力しておくとちゃんとそれに応じたまず手ぶれ補正が効くようになってますこれ素晴らしいですねもちろんレンズに手ぶれ補正とか入ってないんでこれは昔のですからですけどそのちゃんと入れればそういう機能も使えますのであちょっとね手ぶれ心配っていう方もあの非常に安心ですでさらにですねあの、まあ、オードレンズ使うときは、まあ、いろんな設定をされると思うんですけどもその設定をですねここをあの、ね、このダイヤル U1、U2、U3、U4、U5 ってあるんですけどここのそれぞれの,あのにですねオードレンズの設定をちゃんと保存できますなので私も今回、例えばこの 50mm で今 U2 っていうところに保存したんですけど 50mm とかねそういう焦点距離をちゃんと入れたものを保存して。置いてこのレンズをつけたらこの U2 に切り替えるそうするとそのオードレンズの,その設定の多くてこう、ね、最初から撮り始められるのですごく便利だったなと思いますさらにですねあのちゃんと入力しておくとあの絞りですねあの今オードレンズの例えば今そうだな F1.4 で撮ったりしたらですねちゃんとここで F1.4 って合わせて撮るとそのイグジフもちゃんと写真の中に記録されますこれ結構便利で後でそのオードレンズね使って撮った写真見ると絞りが記録されてなくてまあまあ、写真だけ見る分には問題ないんですけどね例えばなんかその後で並べ替えたいとかソートしたいとかねいろいろなった時にあれなんだったっけってなっちゃうんですけどあの記録されるのですごく便利ですそういう時にあこんな絞りで撮ったんだとかそういうちゃんとねイグリフ情報も入りますのであのとってもいいですこれもぜひ合わせて使っていただきたいなと、はい、思いました。今までとちょっと違う感じで写したいなと思ったので、まあ、ふわっとした感じで写したりしてさらにこうカスタムイメージをねさっきお話したのを使ってみたりしてなんかまた今までと少し違ったテイスト、まあ、レンズの描写を変えて、まあ、かカリカリしたものからこうすごく柔らかいものちょっとこうふわっと。でソフトな感じっていうのを撮ったりして、まあ、いろんなそのレンズの描写っていうのを、まあ、自分の撮りたいものに合わせてあの使い分けてみましたなのでまあ全部その今回はドレンズで撮ってるわけじゃないんですけどちょっとこのレンズが合いそうだなと思ったいやいや優しいあの被写体被写体優しい印象を受けた被写体っていうのはあのこちらで撮ったりしてましたでこういうのを使う時にもですねあのすごくいい。あの使いやすくなっていますのでぜひぜひオードレンズオードレンズ勢の皆様はケスリマックスに使っていただきたいなとはい思いますあとはそのこれからねもしちょっと一眼レフちょっと初めてでこのカメラ気になるんだけどあのねあの露出がちょっと心配だなっていう方もいらっしゃると思うんですね撮った時。パッとわからないじゃないですかその適正今どのぐらいで例えば絞りとかシャッタースピードどのぐらいしたらいいのかっていうのわからない方なんかはですねここにグリーンのボタンがあるんですけどここをこうまあ覗いて撮りたいものですね押すと今このぐらいの露出だといいですよっていうのを教えてくれますので、まあ、ちょっとそういうね心配だ露出心配っていう方もあのこのボタンあるとすごい安心です私もたまに使ったりとかして撮りましたはいで他にもですね本当はあのすごく気持ちがいいなっていう仕様がたくさんあって私が好きなのはあのサッカーの音聞こえますかねこれがね本当にこう
でカメラに顔を近づけて撮るじゃないですかこれがもうなんかこう頭に直接このシャッターの音が響いてくる感じですね本当にこう、まあ、まさに小気味よいっていう表現がぴったりのシャッター切っててすっごい気持ちいいですテンポがこう自分のテンポが良くなった感じもしますし、まあ、とにかく上がります。<笑>あ楽しいって感じになりますのでこのちょっとあの音はとても、はい、いいですね。はいまあ、いろいろとお話をさせていただいたんですけど、まあ、私はあの、ね、いろんなところの話に戻っちゃうんですけどやっぱり自分の目の前の景色を見てで、まあ、それを自分の印象とかね、まあ、こういうふうに思ったっていうようなものを付加して最終的にそれをのっけて写真にしたいって思っているんです。でまあ、それのためにはピントだったり、まあ、色だったりこういったレンズの描写っていうのでそれを表現してるんですけれども何ですかねその振り返ってみるとこの K3M3 はそういったその自分が写真を撮るっていう、まあ、その今のプロセスっていうのをなんかこう最初から最後まで全部楽しめるようにできてるなっていうのがすごい思いました。自分のまあ、覗いた時もいいしその自分の印象を付加するために、まあ、例えば色だったりピントだったりっていうところあのいろんな要素があるんですけどもそれが本当に一つ一つなんか楽しめるというか、うん、ようにできていてできているなって思いました。なのでまあ、最終的にその出来上がった写真を見てすごくそのどれもやっぱりプロセスを一つ一つ撮影プロセスを楽しめたっていうのがあったので一つ一つ非常に思い出深い写真になりましたし何より自分全部本当今回の写真自分らしいもう私の写真ですっていう感じがしてもう全部好きだなってあのすごく思いました。なんでもう今見ててももどれもとてもいいなって自分の写真で恐縮なんですけどいいなって思う大好きだなって思いますし、まあ、これからもずっとなんかこうなんか大事にしていきたいなっていうような写真がたくさん撮れましたなのであのこのね今毛すりまくすりこういった一眼レフの形をしてますけれどもあの今お話しさせていただいたようにこう写真を撮るっていうなんかそのプロセスを全て楽しめて、まあ、印象深いなんかこう作品を残せるようなあのカメラだなっていう気がいたしますのでぜひあの今まで使ってるよっていう方もそしてこれから気になるよっていう方もですねぜひなんか触っていただきたいなと、はい、思います。